ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட்டிங் ஏ த்ரெட் த்ரெட்டுனா என்னென்னு சொல்லிட்டு நம்ம லாஸ்ட் க்ளாஸ்லேயே பார்த்தோம் இப்போ த்ரெட்டு வந்து எப்படி க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு த்ரெட்டு க்ரியேட் பண்ணோம்னா அது என்ன இன்டர்ஃபேஸ்னால் ஜாவா டாட் லேங் டாட் ரன்னபிள் இந்த இன்டர்ஃபேஸ் கொடுக்கணும் அப்புறம் ஒரு த்ரெட்டை எக்ஸ்டேண்ட் பண்ணோம் அந்த கிளாஸை எக்ஸ்டேண்ட் பண்ணோன்னா ஜாவா டாட் லேங் டாட் த்ரெட் இந்த ரெண்டும் இன்டர்ஃபேஸும் அந்த தென் கிளாஸும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா த்ரெட்டை வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் We can create thread by implementing the runnable interface and overriding the runoff method. அதாவது ஒரு த்ரெட்டை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு தேவையானது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரன்னபிள் இன்டர்ஃபேஸ் அண்ட் தென் எந்த மெத்தட்னால் ரன் ஆஃப் மெத்தட் ஒரு த்ரெட்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஜெக்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஆஃப்ன்ற மெத்தட் இது ரெண்டு தான் நமக்கு தேவைப்படும் இப்போ த்ரெட்டு கிளாஸ் நான் என்னென்னு பார்க்கலாம் த்ரெட் கிளாஸ் ப்ரொவைட்ஸ் கன்செக்டர்ஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ் ஒரு த்ரெட்டு கிளாஸ் பார்த்தோம்னா கன்செக்டர் அண்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்கும் எதுக்குன்னா ஒரு த்ரெட்டை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக த த்ரெட் எக்ஸன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் ரன்னபிள் இன்ஸ் இன்டர்ஃபேஸ் ஒரு த்ரெட்டை ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு அது எதில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம்னா ரன்னபிள் இன்டர்ஃபேஸில் தான் நான் என்ன என்ன பண்ணுவோன்னா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா த்ரெட் கிளாஸோடைய ஸ்டார்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் வாய்டு ஸ்டார்ட் ஆஃப் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா ஸ்டார்ட் ஆஃப் மெத்தட் ஒரு த்ரெட்டை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு தேவையானது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஆஃப் மெத்தட் அதான் இங்கே வந்து கொடுத்துருக்கோம் பப்ளிக் வாய்டு ஸ்டார்ட் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரன்னபிள் இன்டர்ஃபேஸ் ரன்னபிள் இன்டர்ஃபேஸ்னால் எனி கிளாஸ் வித் இன்ஸ்டன்சஸ் that are intended to be executed by thread should implement the runnable interface ஒரு த்ரெட்டை க்ரியேட் பண்ணாலும் நம்ம அதில் எதில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம்னா ரன்னபிள் இன்டர்ஃபேஸில் தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம் அது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் என்ன பார்த்துருக்கோம் அந்த மெத்தட் நேம் வந்து ரன் ஆஃப் மெத்தட் அப்போது பப்ளிக் வாய்டு ரன் ஆஃப்ன்ற மெத்தடில் தான் த்ரெட்டை வந்து நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம் பெனிஃபிட்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் க்ரியேட்டிங் த்ரெட்ஸு த்ரெட்ஸு க்ரியேட் பண்ணால் என்ன பெனிஃபிட் வருதுன்னு பார்க்கலாம் When compared to processes, Java thread are more lightweight. நம்ம கம்பேர் டு அதர் ப்ராசஸில் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா த்ரெட் வந்து ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் லைட் வெயிட் ப்ரேசஸ் ப்ராசஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் டைம் இட் டேக்ஸ் லெஸ் டைம் அண்ட் ரிசோர்ஸஸ் டு க்ரியேட்டர் த்ரெட் ஒரு த்ரெட்டை க்ரியேட் பண்ணுறது நமக்கு என்ன ஆகும்னா லெஸ் டைம் தான் நமக்கு வந்து தேவைப்படும் அதனால் லெஸ் ரிசோர்ஸஸ் தான் நமக்கு தேவைப்படும் த்ரெட் ஷேர்ஸ் த டேட்டா அண்ட் கோட் ஆஃப் த பேரண்ட் ப்ராசஸ் த்ரெட் என்ன பண்ணணும்னா டேட்டாவை வந்து பேரண்டில் இருக்கிற டேட்டாவை ஷேர் பண்ணிக்கும் த்ரெட் கம்யூனிகேஷன் பார்த்தோன்னா இது சிம்பிளர் தான் ப்ராசஸ் கம்யூனிகேஷன் நம்ம ஒரு ப்ராசஸ் ரன் பண்ணுறதுக்கும் த்ரெட்டு மூலிமா ரன் பண்ணுறதுக்குன்னு பார்த்தோன்னா த்ரெட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக இருக்கும் வேன் கம்பேர் டு ப்ராசஸ் கம்யூனிகேஷன் கான்டாக்ட் ஸ்விட்சிங் பிட்வீன் த்ரெட்டின் யூஸ்வலி சீப்பாக தான் ஸ்விட்சிங் பிட்வீன் ப்ராசஸ் ஒரு ப்ராசஸில் ஸ்விட்சிங் கண்டென்ட் மீன்ஸ் அதாவது இந்த சிபிஓ டைம் எந்த அளவுக்கு ரன் ஆகுதுன்னு சொல்லி தான் ஸ்விட்சிங் கண்டென்ட் சொல்வோம் நம்ம வந்து ப்ராசஸில் கம்பேர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா த்ரெட்டில் வந்து சீக்கிரமாக முடிஞ்சிடும் அந்த தென் சீப்பராக இருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலிங் ரன் ஆஃப் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஸ்டார்ட் மெத்தட் த காமன் மிஸ்டேக் இஸ் ஸ்டார்டிங் எ த்ரெட் யூஷிங் ஸ்டார்ட் ரன் ஆஃப் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஸ்டார்ட் ஆஃப் மெத்தட் நம்ம பொதுவாக தப்பு என்ன பண்ணுறோன்னா ஸ்டார்ட் ஆஃப் மெத்தட் யூஸ் பண்ணாமல் ரன் ஆஃப் மெத்தட் யூஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து எரர் வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரன் ஆஃப் மெத்தட் தான் இருக்குது இஸ் நாட் அதாவது த்ரெட்டு மூலிமா நம்ம கால் பண்ணல இப்போ த்ரெட்டு த்ரெட்டு இது த்ரெட்டு நேம் ஈக்குவல் நியூ த்ரெட் ஆஃப் அந்த த்ரீஹெச்ஆர் ஆஃப் இதோ ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேஷன்ஸ் அந்த ரன் ஆஃப்னு ஸ்ட்ரைட்டாக கொடுத்துட்டோம் இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தோம்னா அந்த ரன் ஆஃப் மெத்தட் வந்து நம்ம இங்கே என்ன பண்ணல கால் பண்ணல ரன் ஆஃப் மெத்தட் இஸ் நாட் கால்டு பை த த்ரெட் யூ கிரியேட்டர் இப்போ ரன் ஆஃப் மெத்தட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம த்ரெட்டு க்ரியேட் பண்ணோம் இல்லையா இதுதான் த்ரெட் ஆஃப் மெத்தட்ஸ் இது வந்து நம்ம வந்து கால் பண்ணல இன்ஸ்டன்ட் இட் இஸ் கால்ட் பை த த்ரெட் தர் கிரியேட்டட் பை த டிஹெச்ஆர் நம்ம எது கால் பண்ணுறோம் த்ரெட்டை தான் கால் பண்ணுறோம் த்ரெட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம இந்த இடத்துல கால் பண்ணலை இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இப்போ அந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஜாவா க்ரியேட் பண்ணியாச்சு கிளாஸு டெஸ்ட்டுன்றது கிளாஸு கிளாஸ் நேமே எக்ஸ்டென்ஸ் த்ரெட்டு நம்ம த்ரெட்டு யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா நான் எக்ஸ்டென்ஸ் த்ரெட்டு கொடு
இங்கே மெசேஜை பாஸ் பண்ணுறோம் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரன் ஆஃப் மெத்தட் மூலிமா நம்ம என்ன பண்ணோம் ஆப்ஜெக்டை பா மேட்டரை பாஸ் பண்ணோம் இங்கே வந்து த்ரெட்டுக்குள்ளே நம்ம வந்து பாஸ் பண்ணிடுறோம் டி டாட்னா த்ரெட்டு த்ரெட் டாட் ஸ்டார்ட் ஆஃப் கொடுத்துட்டு சிஸ்டம் டாட் அவுட்டர் பிரிண்ட் இல்லை டி டாட் கெட் நேம் ஆஃப் அது என்ன நேம்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் ரன்னபிள் இன்டர்ஃபேஸில் ரெண்டு இது பண்ணியிருக்கோம் ரன் ஆஃப் மெத்தடில் வந்து ஹலோ வேர்ல்டு கொடுத்துருக்கோம் இப்போ நமக்கு அவுட்புட் எப்படி வரும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரெட்டு க்ரியேஷன் அப்போது இப்போ இந்த இந்த த்ரெட்டு க்ரியேஷன் வெல்கம் சொல்லிட்டு நம்ம வந்துடும் அடுத்தது இந்த ரன் ஆஃப் மெத்தடில் வரும்போது பார்த்திங்கன்னா ஹலோ வேர்ல்டு கெட் நேம் ஆஃப் டி டாட் கெட் நேம் ஆஃப் சாரி இந்த இடத்துல வரும் இந்த எங்கள் சிஸ்டம் டாட் அவுட் ஆஃப் ப்ரிண்ட் எல்லாம் பார்த்தா டி டாட் கெட் நேம் ஆஃப் டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது த்ரெட்டு ஸ்டார்ட் ஆஃப் கொடுத்தாச்சு த்ரெட்டில் நம்ம என்ன டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் வெல்கம் அப்போ இங்கே கெட் நேம் ஆஃப் என்ற இடத்துல நமக்கு வெல்கம் வரும் அண்ட் தென் இந்த இன்டர்ஃபேஸ் வரும் இதில் இந்த மெத்தட் வரும் இங்கே வரும்போது சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் ப்ரிண்ட் எல்லாம் என்ன இருக்குது ஹலோ வேர்ல்டு அப்போ எனக்கு ஹலோ வேர்ல்டுனே எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ இப்படி எப்படி ஒரு த்ரெட்டை க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிவிட்டு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங